నమస్కారం దూరదర్శన్ వార్తలకు స్వాగతం నేను వినతి కరోనాను నియంత్రించేందుకు ప్రతి ఒక్కరూ మాస్క్ ను తప్పక ధరించాలి ముక్కు నోరు కప్పి ఉంచేలా సరైన పద్దతిలో మాస్క్ ని ధరించాలి తరచూ చేతులను శుభ్రం చేసుకోవాలి వ్యక్తిగత పరిశుభ్రతను పాటిస్తూ భౌతిక దూరాన్ని తప్పక పాటించాలి అర్హులందరూ వ్యాక్సిన్ వేయించుకోవాలి నిబంధనలు పాటిద్దాం కరోనాని చేయిద్దాం ఇప్పుడు ముఖ్యాంశాలు చూద్దాం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రధాని మన్ కీ బాత్ కార్యక్రమాన్ని వీక్షించిన ప్రజలు రాష్ట్రానికి చెందిన విజయదుర్గ నరసింహారెడ్డిపై పంపిన గీతాన్ని ప్రధాని ప్రస్తావించడం గర్వంగా ఉందన్న ప్రకాశం జిల్లా వాసులు ఒంగోలులో నెహ్రూ యువ కేంద్రం ఆధ్వర్యంలో క్రీడా పోటీలు గ్రామీణ యువతలో క్రీడా నైపుణ్యాలను వెలికి తీసేందుకు ఈ క్రీడలు ఎంతో దోహదపడతాయన్న యువజన అధికారి కమల్ సా మూడు నూతన మిర్చి వంగడాలను అభివృద్ధి చేసిన డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ ఉద్యాన విశ్వవిద్యాలయ శాస్త్రవేత్తలు నల్ల తామర సమస్యలను నిర్మూలించి రైతులకు అధిక దిగుబడి అందించనున్న వంగడాలు వార్తల్లోని వివరాలు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ మన్ కీ బాత్ కార్యక్రమాన్ని ప్రకాశం జిల్లా ప్రజలు ఆసక్తిగా వీక్షించారు ఒంగోలులోని బిల్డర్లు మన్ కీ బాత్ కార్యక్రమాన్ని వీక్షించారు ఈ సందర్భంగా వారు దూరదర్శన్ తో మాట్లాడుతూ ఈ కార్యక్రమం ప్రజల్లో ఎంతో స్ఫూర్తిని నింపుతుందన్నారు ముఖ్యంగా మారుమూల ప్రాంతాల్లో ఉంటూ ఎటువంటి గుర్తింపుకు నోచుకుని వారి గురించి ప్రధాని ప్రస్తావించడం దేశ ప్రజలలో ఉత్తేజాన్ని నింపుతుందన్నారు మన రాష్ట్రానికి చెందిన విజయదుర్గ నరసింహారెడ్డిపై పంపిన గీతాన్ని ప్రధాని ప్రస్తావించడం ఎంతో గర్వంగా ఉందన్నారు సంగీత సాహిత్య అంశాలను ప్రస్తావించడం అందర్నీ వాటి గురించి ఆలోచించేలా చేస్తుందన్నారు ప్రతి ఒక్కరిని ఏదైతే సమాజ సేవ అదేవిధంగా మన స్వతంత్ర సమర యోధుల గురించి వారు మాట్లాడటం దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు మనం చూసాం విజయదుర్గ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ చెందినటువంటి ఒక మహిళ వారి గురించి ప్రస్తావించడం వారు మన ప్రముఖ స్వతంత్ర సమర యోధులు నరసింహ రెడ్డి గారి గురించి మాట్లాడటం చాలా స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉంది అదేవిధంగా మనం చూసాం రకరకాలుగా అన్ని రాష్ట్రాలు అన్ని ప్రాంతాలు ప్రతి ఒక్కరిని కూడా అంటే క్రీడలు అదేవిధంగా ఏదైతే ప్రజాసేవ ఇవన్నీ గురించి కూడా వారు మాట్లాడడం చాలా ఆనందదాయకం ఇటువంటి కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తుంటే అంటే దాదాపుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం గతంలో మనం ఏ ప్రధానమంత్రి కూడా ఈ విధంగా ఎవరితో కూడా మమేకం కాకుండా అంటే వారు ఒక రాజకీయ క్షేత్రం ఉండేవారు కానీ నేను వచ్చేసి ప్రతి ఒక్కరిని కూడా స్ఫూర్తి నింపే విధంగా వీరు చెప్పడం చాలా సంతోషకరం ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ తన మనసులోని భావాలను దేశ ప్రజలతో పంచుకునే మన్ కీ బాత్ కార్యక్రమాన్ని అనంతపురం జిల్లా ప్రజలు ఆసక్తిగా వీక్షించారు అనంతపురం నగరంలో ప్రభుత్వ సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ బాలికల వసతి గృహంలో విద్యార్థులు ఎంతో ఆసక్తిగా వీక్షించారు ఈ కార్యక్రమంలో ప్రధానమంత్రి ప్రస్తావించిన అన్ని అంశాలు ఎంతో స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉన్నాయన్నారు స్వచ్ భారత్ ఈ సంజీవినియ ప్లాస్టిక్ నివారణ వంటి వాటిపై పలు విషయాలు తెలియజేశారన్నారు ప్రతి నెల చివరి ఆదివారం ప్రసారింపచేస్తారు మేము ఈరోజు మా హాస్టల్లో చూసాము ముఖ్యంగా దానిలో ప్రత్యేకంగా ప్లాస్టిక్ నిషేధం గురించి ప్రధానమంత్రి గారు మాకు తెలియజేశారు ప్లాస్టిక్ని మనం నిషేధించి గుడ్డ సంచుల్ని వాడాలని ప్రధానమంత్రి గారు చెప్పారు ఇలాగే నేను కూడా మా వీధిలో వాళ్ళకి మా ఫ్రెండ్స్కి మా ఇంట్లో వాళ్ళకు కూడా చెప్తాను మనం ప్లాస్టిక్ని నిషేధించడం ద్వారా పర్యావరణాన్ని పెంచుకోవచ్చు కాపాడుకోగలం ఈ కార్యక్రమం ద్వారా మేము ప్రతి నెల చివరి ఆదివారం ఎన్నో మంచి విషయాలను గొప్ప గొప్ప విషయాలను తెలుసుకుంటున్నాము ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు మన్ కీ బాత్ అనే కార్యక్రమం ద్వారా ఎన్నో మంచి మంచి విషయాలు తెలియజేశారు ఈరోజు మన్ కీ బాత్ అనే కార్యక్రమం ద్వారా తెలియజేసింది ఏమనగా మన దేశంలో గొప్ప గొప్ప గాయకులు గాయనిలు మంచి మంచి పాటలతో పాటలు పాడుతున్నారు నేను కూడా మంచి సంగీతం అట్లా నేర్చుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను నేను కూడా దేశభక్తి గేయాలను నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నాను ఈ కార్యక్రమం ద్వారా విద్యార్థులకు తెలియని మంచి మంచి విషయాలు తెలియజేస్తున్నారు ధన్యవాదాలు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఏలూరు ప్రజలు మన్ కీ బాత్ కార్యక్రమాన్ని ఎంతో ఆసక్తిగా తిలకించారు ప్రధాని ప్రస్తావించిన అంశాలతో ఎన్నో కొత్త విషయాలు తెలిసాయన్నారు 
టెలీ మెడిసిన్ ద్వారా ప్రజలకు కలుగుతున్న ప్రయోజనాల గురించి ప్రధాని ఎన్నో విషయాలు తెలిపారన్నారు దేశంలోని సనాతన ధర్మాన్ని కాపాడే విధంగా ప్రధాని తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు తమను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటున్నాయని తెలిపారు ఇవాళ మేము మన్ కీ బాత్ కార్యక్రమం అందరం కలిసి చూడటం జరిగింది ఇవాళ ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు ప్రత్యేకించి మన సనాతన ధర్మం గురించి సాంప్రదాయాల గురించి వివరించడం జరిగింది దాంట్లో ప్రత్యేకించి ఏంటంటే అల్లూరు సీతారామరాజు గారు మా ప్రాంతవాసి కావటం ఆయన శత్ జయంతి ఉత్సవాలకు ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు ఇక్కడికి రావటం ఆయన పేరు నల్లుమూలకి వెళ్ళటం జరిగింది అలాగే దేశమంతా అల్లూరు సీతారామరాజు గారి గురించి తెలుసుకోవటం జరిగింది ప్రత్యేకించి వాళ్ళు మోడీ గారు చెప్పింది ఏంటంటే సంగీతం క్రీడల గురించి చెప్పడం జరిగింది సం సంగీతం వల్ల ఎన్నో ఆరోగ్య రుక్మతలు కూడా తొలగిపోతాయి క్రీడల వల్ల మన దేహదారుఢ్యం పెరుగుద్ది ఇలా అనేక కార్యక్రమాలు మోడీ గారు వివరించడం జరిగింది వీరి గురించి మోడీ గారు మాకు చెప్పడం చాలా సంతోషం ఇలాంటి కార్యక్రమాలు పెడుతున్నారు గ్రామీణ యువతలో క్రీడా నైపుణ్యాలను వెలికి తీయడానికి నెహ్రూ యువ కేంద్రం ద్వారా క్రీడా పోటీలను నిర్వహిస్తున్నట్లు ప్రకాశం జిల్లా నెహ్రూ యువ కేంద్ర యువజన అధికారి కమల్ షా అన్నారు ఒంగోలులో జిల్లా స్థాయి పోటీలను ఆయన ప్రారంభించారు వాలీబాల్ కబాడీ అంశాల్లో నిర్వహించిన పోటీల్లో ఒక్కో అంశం నుంచి పది బృందాలు పాల్గొన్నాయన్నారు ఈ సందర్భంగా కమల్ షా మాట్లాడుతూ గ్రామీణ యువత తమ క్రీడా ప్రతిభలను చాటుకోవడానికి ఇది ఉత్తమ వేదిక అన్నారు ఈ సందర్భంగా క్రీడాకారులతో జల సంరక్షణ ప్రతిజ్ఞ చేయించారు డిస్టిక్ లెవెల్ స్పోర్ట్స్ మీట్ ఇన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ వీఆర్ కండక్టింగ్ కబడ్డీ అండ్ వాలీబాల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఎయిమ్ ఆఫ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ టు గివ్ ద రూరల్ యూత్ వన్ ప్లాట్ఫామ్ టు షోకేస్ దేర్ స్పోర్ట్స్ టాలెంట్ ఎజ్ వెల్ ఎస్ టు గివ్ ద ఐ మీన్ రూరల్ యూత్ ఏ ప్లాట్ఫామ్ టు షోకేస్ దేర్ టాలెంట్ ఇన్ ద యూత్ ప్రమోట్ ద స్పోర్ట్స్ మెన్ స్పిరిట్ ఎజ్ వెల్ ఎస్ ద టీమ్ టీమ్ స్పిరిట్ ఇన్ ద యూత్ this uh, sports game i've been uh, being organized at ongol uh, uh, municipal high school uh, uh, before that uh, nine uh, block level sports meet has been uh, uh, organized at ongol tangutur uh, uh, danakonda uh, markapur so this i mean now this in this uh, 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 district level sports meet all the Uh, winner from the block level has been arrived here to play for the district level sports meet and uh, in this program the uh, youth have shown a great interest in this program uh, 10 teams of uh, volleyball teams as well as 10 teams of uh, kabaddi teams have uh, arrived here to play in the దేశవ్యాప్తంగా పండిస్తున్న మిరప పంట మన రాష్ట్రంలో నలభై రెండు శాతం పండుతుంది ముఖ్యంగా ఆసియాలోనే అతిపెద్దదైన మిర్చి యార్డ్ పరిశోధనలో అగ్రగామిగా నిలుస్తున్న ఆచార్య ఎన్జీ రంగ ఉద్యాన విశ్వవిద్యాలయం వంటి వాటితో కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు మిర్చి రైతులకు అండగా నిలుస్తున్నాయి ఈ క్రమంలో పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలోని డాక్టర్ వైఎస్సార్ ఉద్యాన విశ్వవిద్యాలయ శాస్త్రవేత్తలు తాజాగా మూడు నూతన మిర్చి వంగడాలను అభివృద్ది చేసి రైతులకు అందుబాటులోకి తెచ్చారు ఈ వంగడాలు నల్ల తామర వంటి సమస్యలకు సమాధానం చెప్పడమే కాక రైతులకు అధిక దిగుబడిని అందిస్తాయని ఆచార్య ఎన్జీ రంగ ఉద్యాన విశ్వవిద్యాలయ వైస్ ఛాన్సలర్ డాక్టర్ జానకిరామ్ తెలిపారు గుంటూరులోని లాంఫారం లో ఆయన మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో పంటలు పండిస్తున్న భూభాగంలో ఇరవై నాలుగు పాయింట్ ఆరు శాతంలో మిర్చి సాగు చేస్తున్నారని ఈ రైతులకు అండగా క్రాంతి చైత్ర తన్వి సిరి వంగడాలను నూతనంగా అందుబాటులోకి తెచ్చామని వివరించారు దానికి కంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాం మన దేశం ఐదు పాయింట్ ఐదు ఏడు లక్షల టన్స్ ఈ మిరప పంటని ద్వారా ఎనభై ఐదు పాయింట్ ఎనిమిది రెండు క్రోడ్స్ మనము పొందుతున్నాం ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం నమస్కారం